Boa tarde, meus amores Pelo que eu fiz dela Minha essência és tu A essência és tu Boa tarde, meus amores Como que vocês estão? Escreve aí pra mim Estou voltando Para minha essência Boa tarde, ai maravilhosas Gente, como é que vocês estão? Me conta Pensa que eu tô cheia de coisa e falei ali com a minha analista Eu vou lá fazer uma live, lá no carro Aí ela, Ana, hoje você tá com muita coisa, não tem como Aí eu falei, eu não consigo fazer nada Daqui pra frente, né, enquanto eu não fizer essa live Aí eu desmarquei o compromisso agora das 16 horas Falei, vai ser 40 minutos de live 40 minutos Aí ela olhou pra minha cara assim 40 minutos? Falei, vai ser, 40 minutos Mas eu preciso vir aqui Ei, meus amores Vai ser bem rapidinho Estou voltando para a minha essência Deixa eu fixar o comentário aqui Ei, Sirley, as lives do carro, né? Gente, eu saio correndo lá da, A plataforma está aqui, né? Da minha sala E eu venho aqui e falo Gente, eu preciso fazer minha live Eu já vou voltar Para a essência de adoração A essência és tu, Senhor, és tu, perdoa. Gente, eu vou passar para vocês hoje 12, 12 atitudes de uma mulher feminina. O que acontece? É... Ana, como faço para trabalhar na plataforma? Eu vou deixar um forms aqui nos meus stories, pode? Agora, na hora que eu terminar essa live, eu vou gravar uns stories e eu deixo o link do forms, tá? Porque a gente tem vaga aqui sim. Viu? A gente tem algumas vagas abertas. E aí, preenche lá que o RH entra em contato com vocês, tá? Minha linda, acabei de assistir sua live de ontem à noite. Maravilhosa. Ai, que linda, meu amor. Obrigada. Vamos lá, gente. O que acontece? É, eu vou... Eu falei com a minha equipe que eu queria fazer essa série de lives sobre identidade feminina. Pra gente poder começar a trabalhar todos os... Todos os... As áreas... Né, é, da vida, mas voltado para a mulher, entende? Porque a nossa identidade não é só a nossa identidade em Cristo, mas em tudo, na questão do posicionamento financeiro, no mercado de trabalho, o nosso papel de esposa dentro do nosso lar, o papel nosso como mãe, como mulher, como cidadã, né, desenvolver virtudes, saber assim, é, o, o que, que eu posso fazer, como eu posso me comportar, né? Quais são as minhas ações que me deixam mais próxima da minha essência? Daquilo que eu nasci para ser. Então pega tudo. Mas é lógico que essa identidade, a primeira, né? a base de tudo, para a gente poder desenvolver, é o nosso relacionamento com Cristo. Porque a nossa identidade ela é celestial. Né? Ela é do céu. É, e aí a gente, quanto mais próximo dele, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesma. Né? Quanto mais eu entendo das virtudes, é, daquilo que ele é, de como ele é, né? do poder que ele tem, mais eu consigo compreender o poder que eu carrego, as virtudes que eu tenho em mim e eu consigo desenvolver essas virtudes. Né? E eu consigo ali é, trabalhar para poder estar é, tá mais próximo né? da minha essência. Amo suas lições, fico esperando. Ai, Carol, obrigada. Você é luz, nós somos, né? Todas nós. E hoje tá. Eu adoro fazer live esse horário, que fica sempre um solzinho aqui no carro, né? Aqui no estacionamento. Só que fica pegando no meu rosto. Aí vocês não me enxergam direito, né? Mas mesmo assim. Maravilhoso. Uau, vou escrever tudo. Então vamos anotar, gente, porque ai, eu queria ficar aqui conversando com vocês o dia inteiro. A gente tem muita coisa pra fazer. Então eu vou falar pra vocês aqui as 12 atitudes para a gente é, ser mais feminina, ser mais mulher, né? Porque é, a, a mulher, gente, ela se realiza sendo. Quando a mulher para de ser e começa a fazer, ela começa a sair do papel dela. Né? Se eu começo a fazer algo para mostrar que eu sou mulher, sabe assim, se eu quero provar a minha existência, se eu quero estar tá ali sempre com objetivo, sempre com uma meta fazedora, né, aquela que realiza, que vai na frente, eu começo a sair da minha essência de ser. 
Porque nós precisamos só ser aquilo que nós já somos. E esse é o encantamento de ser mulher. Né? Esse é o encantamento, é, é, que, essa é a graça né, que Deus derramou sobre nossa vida. Então nós precisamos de deixar isso vir à tona. Né? Essa essência nossa vir à tona. E não ir para esse lugar muito de fazer. Porque se eu vou muito para esse lugar e eu já começo a fazer na frente do masculino, né, na frente do, do, da energia do homem, aí eu deixo ele mais passivo. Por quê? Porque eu já resolvi na frente, eu já fiz, eu já estou né, mais acelerada do que ele, e ele vai para um lugar de mais comodismo, ele vai para um lugar de mais é, é, receptividade, mais passividade, e tanto eu quanto ele deixa de cumprir aquilo que veio cumprir. Né, deixa de ser aquilo que veio Então a mulher precisa ser E o homem precisa fazer O homem se realiza tendo A mulher se realiza sendo E aí quando a gente começa a clarificar E trazer isso, gente, em ações Porque não adianta só também eu saber em, Na minha consciência E na hora de agir, eu tô agindo diferente né? Na hora de, das, do meu dia a dia Eu tô indo para o outro lugar É lógico que muitas vezes Você vai atuar porque a gente atua de maneira muito inconsciente, né? 95% nosso ainda é, da maioria ainda é inconsciente. Então, nós estamos no processo de evolução e, e de desenvolvimento é, pessoal de cada um, de cada uma. Então, alguns momentos, você vai ver, eu, eu brinco muito do no nosso machinho atuando, né? Você vai ver o seu machinho vindo à tona. Então, você precisa de parar, dar uma respirada, né? Por muitas vezes você vai atuar. Aí depois que você atua na hora, traz consciência. Dá um passo para trás, fala de novo, eu atuei aqui. Mas é, eu, eu deveria ter feito dessa e dessa maneira. E esse nível de consciência e mudando a sua atitude, por isso que é um treino diário. Nós vamos de treinar isso todos os dias. Né? A, a feminilidade nossa, ela é treinada diariamente principalmente nós mulheres que inconscientemente, padrões, crenças, a gente está mais voltada para esse lugar né, mais masculino mesmo, é impossível de você virar e falar que, que você não está sendo contaminada por isso, por mais consciência que você esteja, a gente está inserido nesse mundo que leva a gente muito para esse lugar, então preciso de treinar todos os dias, né? eu preciso trazer consciência todos os dias. É tão engraçado que eu mandei uma mensagem agora para o nosso grupo, aqui da plataforma, né, dos gestores. E aí, a minha analista, ela, ela falou, Ana, a gente precisa passar um recado pro pessoal, eu vou escrever aqui que a gente precisa, dar uma lida. E ela sempre me pede para ler primeiro, depois, né? Para quê? Para eu dar a minha, o meu olhar, né, mais, mais acolhedor, mais feminino. E aí, na hora que ela me, me deu a, 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 o texto, e eu comecei a mudar o texto, né, e ela falou, Ana, ainda é você, sim. Eu ainda quero, eu ainda vou ter esse olhar, né? Gente, é a mudança de uma palavra, né? É a maneira como você fala, né? É, é, em vez de ser mais agressiva, mais impositiva, você falar de uma maneira mais acolhedora, passando a mesma mensagem. Eu consigo passar a mensagem para todo mundo, porque hoje eu sou líder. Hoje eu tô nesse lugar que muitos olham e falam, nossa, é um lugar muito masculino. Eu sei que é. E a maioria das mulheres estão nesse lugar. Então seria ilusão eu chegar para vocês aqui e falar de um outro lugar, né? Ai, mulher tem que ser assim. Não, eu sei da realidade nossa. Eu sei que muitas trabalham, que muitas estão no mercado. E muitas vezes precisa se posicionar mesmo e usar a sua energia mais masculina. Só que a gente não pode deixar de ser mulher. Então mesmo eu me posicionando, mesmo eu ali, né, trazendo... Essa, essa postura de, de liderança, eu consigo não ser agressiva, né? não ser controladora, impositiva, de chegar e ser... Então, é, eu peço, por gentileza, que vocês se atentem aos recados, é, conto com a colaboração de todos, é, pe... entende? É a maneira como você fala, como... e aí, gente, você consegue tirar o melhor do outro, sabe? Nós, mulheres, a gente consegue tudo que a gente quer. Nós somos influenciadoras, nós conseguimos tudo. E é muito engraçado, porque quando você não está tá agindo né, de maneira inconsciente, você pode também levar para o caos. Né? Tem uma vez que eu estava com meu esposo e a gente ia fazer uma viagem. A gente, a gente tinha um meu evento, ia ser tipo no domingo, ia ser no sábado, e isso era uma quinta-feira à noite, e eu tinha que programar meu evento todo. E a gente tinha um evento para ir na quinta à noite, que era uma cidade longe daqui. Ia ser umas três horas de viagem. E meu marido falou, amor, não vamos nessa viagem, não. Você tem que fazer seu evento, você tem que descansar, nós vamos ficar muito cansada, amanhã tem que levantar cedo. Aí eu, aí eu comecei a falar, não, amor, vamos. eu estava super emocionada, né? Aquela que age na emoção e queria ir de todo jeito. E ele acabou indo. 
e acabamos que a gente não resolveu, ficamos cansados, não conseguimos o que a gente queria. Mas, eu, na volta, eu fiquei pensando, gente, quanta mulher influencia? Porque, no final das contas, aconteceu o que eu, na minha maneira, né, o que eu conduzia a acontecer. Se eu tivesse falado para não ir, a gente não iria. Mas eu falei para ir e agir de maneira inconsciente e acabei causando um caos ali. Poderia ter evitado. Entende? Como nós mulheres, no final, é a gente que conduz. Por isso que nós precisamos de, de, de ter essa sabedoria, sabe? De ter essa consciência para a gente é, conseguir o melhor. No final, no final de tudo, a gente conseguir conduzir para o melhor caminho, sabe? Resgate da nossa essência. Quando falo do masculino com meu marido, eu saio perdendo feio. Mas no feminino eu consigo tudo que desejo. Gente, é lógico. Diante de um feminino bem instalado, daquela mulher que ela mostra a fragilidade dela, ela consegue melhor dele. Sabe, eu estava conversando com uma amiga minha ontem, ela me pediu conselho em questão ao esposo, porque o esposo não toma atitude. Né? Ele, ela vai falar, não, resolve você. Ele sempre fica jogando para ela resolver. Né? sempre fica jogando porque ela assumiu muito esse lugar masculino e ele muito feminino, então agora tem que fazer o trabalho e ele sem consciência ainda, ela já no caminho da consciência só que ela falando, como é que eu consigo? eu falo pra ele, não vou resolver, vai ficar na sua mão e ele vai procrastinando, deixa pra depois e sempre no final vai ser eu que assumo sempre no final eu que vou ter que ir lá e, e senão não, não, não acontece e aí eu virei pra ele e comecei a, a, a dar algumas dicas fala pra ele é, ao invés de você ser impositiva e querer mostrar que ele tem que ser mais masculino, assumir, parará, pererê, muda a maneira como você se posiciona. Se posicione mais feminina. Porque diante de uma mulher feminina, o homem é mais homem. Ele, ele, você recruta ele para o posicionamento dele. Então, fala assim, amor, eu preciso de você. Eu preciso de você do meu lado. Eu sinto a sua falta quando você faz isso. É, você é o único que pode fazer isso por mim. Porque é você que é meu marido. É com você que eu preciso contar. É em você que eu confio. E eu sei que você é, 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 vai ter a melhor, a melhor decisão, o melhor posicionamento para isso. E eu preciso. Quando você vai para esse lugar da emoção, ao invés de se impor... Você mostra para ele que ele é importante, que ele é essencial, que sem ele você não daria conta, por mais que você dê no final das contas, né? Mas assim, mostra é, a importância dele. O homem, ele precisa se sentir útil. Ele precisa entender que a, o lugar dele ali é só dele e que é importante, que é essencial para você. Nós, mulheres, precisamos de elogiar mais o nosso marido, de validar mais o nosso esposo, de falar, ai, Ana, mas ele só faz coisa errada. Ana, mas ele não tem como. Eu vou elogiar o quê se tudo é eu que faço? Gente, diante de Deus, deve ter alguma coisinha que ele faz que você pode elogiar. Só que a gente só olha para as críticas. A gente só olha para o que ele faz de problema, né? A gente só quer ali, ó, ficar, né, ficar ali igual um ferrinho de dentista, só criticando. Na primeira coisa que ele fizer, que for bom, valide ele. Olha pra você ver, o meu esposo, ele foi pra Belo Horizonte. A gente foi junto a BH final de semana e ele tá lá. Essa semana, ele vai voltar amanhã, amanhã ou depois de amanhã, que ele tem reunião lá. E aí eu mandei mensagem pra ele hoje de manhã. Né? Eu acordei e falei, amor, que dia que você volta? Eu tô sentindo sua falta, né? Te amo. E aí, aí ele já mandou uma mensagem, ô oh, meu amor, eu também te amo, vou voltar, é, eu ia voltar na sexta, mas acho que eu vou antecipar, vou voltar na quinta, também sinto, gente, nós mulheres, nós precisamos de, most de mostrar essa vulnerabilidade, essa fragilidade pro homem, e não é uma fragilidade mostrar que você é fraca, Entende? Tudo que eu faço aqui, eu faço sem ele. Mas com ele eu ia me sentir mais segura. E eu preciso mostrar isso pra ele. Que perto dele eu me sinto melhor, eu me sinto mais segura. Que eu preciso dele do meu lado. Entende? E isso você vai recrutar o melhor dele. Porque aí, gente, é como se o homem estourasse testosterona. Sabe assim? Ele falasse, nossa, ela precisa de mim. Deixa eu ir embora correndo. Né? Deixa eu ir fazer as coisas. Porque é, sem eu ela não consegue. Ele tem que pensar isso. Né, que a figura dele ali ele é essencial. Agora, muitas mulheres falam, não, não preciso de você para nada. Eu faço tudo sozinho. Ou então, até fala com os filhos, né? Fala, não, filho, seu pai não, não faz nada. Eu faço tudo aqui, preocupa não. Né? E aí, ainda, ainda fica desvalidando aquele homem. Por mais que seja na brincadeira, né? Ou ali, gente, isso, você vai minando ele. Né? Você vai deixando ele cada vez mais é, é, distante, sabe? 
E aí, por isso que nós, mulheres, precisamos de ter essa sabedoria de condução. Né? Saber ali, de, de alguma maneira, tirar o melhor dele. Ai, Ana, mas é tudo eu. Eu sei. Mas pra que você quer provar que é você? Que ego é esse que você quer provar? Né? Que necessidade é essa de mostrar que você é mais melhor, que é mais poderosa, que é mais inteligente? Pra que isso? O quem, quem, quem a gente precisa né, de mostrar isso, gente, não tá aqui na Terra. Entende? Por isso que quanto mais a mulher está preenchida desse amor de Deus, menos ela vai querer provar isso para as pessoas. Entende? Menos eu vou precisar da validação das pessoas. Menos eu vou ter ego e, e querer que todo mundo me olhe e que me, que me elogie. Eu não vou precisar disso. Eu não vou ter essa carência afetiva. Porque essa carência já vai estar tá preenchida pelo amor de Deus. Então, eu não quero provar que eu sou poderosa, que eu sou inteligente, que eu sou mais, que eu sou nada. Pelo contrário, eu quero tirar o melhor do meu marido. E se para isso eu preciso de dar um passinho para trás, né, eu vou dar. Eu vou dar ainda feliz. Né? Mulheres muito masculinas, elas querem sempre mostrar que são um pouco mais poderosas. Que são sempre ali, ó, mais inteligente, mais, né, que, que, que eu tenho razão. Para que, que você quer provar que tem razão? Para quem? Você, você e seu esposo estão ali, gente, juntos. Ninguém tá contra o outro. Relacionamentos atuais, parece que um tá competindo com o outro o tempo todo. Pelo contrário, eu falo isso sempre com meu marido. Eu falo, amor, a gente tá junto. Eu tô junto de você. Entende? Eu tô do seu lado. E, e Deus fez a mulher para ser uma ajudadora do masculino. para estar tá lado a lado com ele. para ser essa, que é, é, é essa coluna. Né? E não para você se competir um com o outro. Não para você mostrar que é mais poderosa, que é melhor. Isso é para poder sustentar um ego fraco. Por isso que tudo que eu disser né, sobre ser mulher, a primeira coisa sempre vai ser a conexão com Deus. Vai ser a, a, sua, a sua identidade bem, bem firmada. Porque se você está nesse lugar, acabou. Você não tem que provar nada para ninguém mais. Você tinha que, aquele que você tinha que provar já está provado. Aquele que tinha que te validar, já te validou. Ele já conhece o seu coração. Né? Ele já sabe daquilo que você carrega. Então, né, você não precisa. E aí, você realmente começa a se render. A se submeter. A submissão é, é porque, gente, a gente, foi a, a gente é ensinado, né? A, as palavras foram desvirtuadas. O significado das palavras, eles foram é, desconfigurados. E aí, muitas mulheres acham que submissão é ser inferior, é ser menos, é ser fraca, né? E é pelo contrário. A submissão é mostrar o tamanho da sua fortaleza. Ser submissa primeiro a Deus, se submeter a Deus, é mostrar o tamanho da sua força. Porque a sua força não está em você, está nele. É quando eu sou fraca que assim eu sou forte. Né? O poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, as mulheres que se submetem são as mulheres mais fortes que existem. Aquelas mulheres que se vulnerabilizam, que mostram a sua fragilidade, são as mais, as mais poderosas. E que isso independe né, do, 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 do seu emprego, né, do seu status, da sua conta bancária, do quanto dinheiro você tem, enfim. Não, não é sobre isso. Né? Então, por isso que você precisa de, de abrir o coração, sabe? Se vulnerabilizar, se fragilizar. Todas as vezes que eu tirei o melhor do meu esposo, foi quando eu me vulnerabilizei para ele. Foi quando eu, eu parei de querer ser forte, parei de querer mostrar que eu era muito inteligente, que eu era mais, e eu comecei a, 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 a ir para o meu lugar, entende? E, e me... E me e me submeter, ai que lindo, olha ele falando, amor, você está mais linda com esse vestido, ai, te amo amor, é, entende, eu li isso duas vezes hoje, palavras sábias, eu estou fazendo isso, não vou falar que é fácil, mas depois que comecei a me reconectar com o Espírito Santo, pedindo direção para tudo, é, sei que estou conseguindo deixar ele fazer, gente, que forte isso, não é Ana, você fica linda de rosa. Ai, obrigada, gente. Vocês são maravilhosas. Eu tenho muita roupa rosa mesmo. Eu gosto. Linda essa cor. Todo mundo falando. Obrigada, meus amores. 
Enquanto eu era forte, meu marido ficou comigo. Quando eu comecei a ficar vulnerável, aí, aí você tem que pensar, é, ressignificar isso. Ele começou a me abandonar. Porque, gente, é, a vulnerabilidade te faz forte, mas depende de como você se vulnerabilizou. Porque, diante de um feminino imaturo, você não consegue tirar o melhor dele. É, depende do que, que você viu como vulnerabilidade. Entende? Vulnerabilidade não é você deixar todo mundo resolver suas coisas. Entende? Não é você também é, abrir e, de, e não querer se posicionar, não querer estar é, tá ali né, é, sabendo qual é o teu, o teu posicionamento. Entende? Vulnerabilizar aqui é você não querer é, ser a dona da razão, é você, é você abrir mão da soberba. Entende? Tem muito a ver com humildade, tem muito a ver com fragilidade, que não quer dizer fraqueza. Não quer dizer que você se mostra fraca, sabe? Mas aí tem que ver muito o contexto, né? Como tudo aconteceu, tá? Estou orando que eu consiga ir para este lugar. É, a Emília. Não é fácil, gente. Não é fácil. Eu, eu também tinha muito esse ego, né? De querer sempre estar acima e tudo. E eu preciso trabalhar em mim isso diariamente, tá? Diariamente. Mas é quando você deixa Deus entrar. Quando eu deixo Deus entrar, eu saio de cena. Aí sim você começa a se submeter, sabe? A, a se vulnerabilizar. É, Nega-te a ti mesmo, né? Quando ele vem e você, e você não fica, não seja tão centro. Oi, Ana, que linda! Parece uma Barbie. Ai, gente, vocês são maravilhosas demais. Ai, parece uma Barbie. Meu casamento mudou totalmente depois que eu entendi isso. Olha pra você ver que coisa mais forte. Então deixa eu falar aqui, as 12, gente... O feminino vem de dentro e é exatamente aceitar ser cuidada. Ana, às vezes é difícil deixar de ser assim. Eu sei que é. Eu tô junto com vocês, gente. Eu sempre fui uma mulher sozinha. Agora tenho alguém que me ajuda tanto. Ai, que lindo. Porque muitas vezes a gente coloca essa armadura, né? De, de ter que dar conta e de ter que... Que o mundo, né? É... A gente precisou de encarar muitas coisas, de sofrer muito. Ou você viu seu, sua mãe sofrendo e você não quis passar por aquilo. Então você monta ali uma armadura e fala, eu vou dar conta sozinha. Eu vou conquistar as coisas sozinha, não vou depender de nada, de ninguém. Né? Eu vou ali é, seguir essa guerreira. Só que debaixo dessa armadura, gente, existe uma mulher frágil que precisa de ajuda. Né? Que não vai dar conta de tudo sozinha. E ela tá cansada, tá ferida, tá sobrecarregada. Então, não tem jeito, né? Estou no processo de aprender a ser mais humilde, exatamente. É, eu já disse para vocês, né? Como que, que eu busquei esse caminho né? da, da, da humildade. E uma, e uma, dos, uma das, do, dos tópicos aqui é ser humilde. Colocando a minha testa no chão. Né, me rendendo a Jesus. Mostrando para mim qual é o meu lugar. Me vulnerabilizando sabe é, é sair desse lugar de soberba de dona da razão de querer validação o tempo todo linda maravilhosa por mais que eu me submeta meu marido me maltrata então eu resolvi a não me submeter mais gente mais cuidado não é porque deixa eu explicar aí eu vou ter que dar uma aula sobre isso é, existe essa diferença porque quando a mulher ela quer ser feminina, mas ela não amadurece, ela vai para um lugar que aceita relacionamentos indignos. Ela vai para um lugar que ela, que ela se submete para se sentir, para preenchimento do seu inconsciente. Entende? E não é uma, uma submissão madura. É você abaixa a cabeça para não perder, para se sentir amada. É, é, depende, você tem que olhar quais são as suas motivações para isso. Entende? Porque por isso que você precisa amadurecer primeiro, lidar com seus conteúdos internos primeiro, para não ter projeção de inconsciente, sabe? Para não. É... Porque se você vai para esse lugar e aí você começa a ir para esse feminino imaturo, você vai é, aceitar, ele vai começar a te maltratar, porque, gente, ele não te maltrata à toa, entende? Existe ali, você tem um enganchamento de inconsciente. Entende? Você permite e ele vai e faz. Existe ali uma dinâmica 
que você está atuando. Então, essa submissão, precisa entender muito bem né, o significado das palavras e o contexto. Para não achar que você está ali abaixando, é, se submetendo, e aí o outro vai montar em cima de você, e aí você fala, não, não vou aceitar isso mais. Eu não, eu não, porque ninguém merece ser maltratada. Nem, muito pelo contrário, né? Nós mulheres estamos aqui para ser é, 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 cuidada, né, para ser ali, é, é como um vaso frágil mesmo, né, ser tocada com delicadeza, com muito amor. Então, precisa de entender realmente as motivações pelo qual você está se submetendo e por que você está fazendo isso, entende? Deve ser para sustentar o inconsciente, deve estar ali é, reeditando algum passado, projetando alguma coisa para poder curar isso. Por isso que em primeiro lugar, para resgatar a feminilidade, eu preciso de amadurecer. Eu preciso ter um feminino muito maduro. Eu, depois eu vou falar muito sobre isso. Para vocês poderem não, não é, confundir o contexto, sabe? O, o, o significado da palavra. Linda live, é isso aí. Sempre tem uma raiz, exatamente. Ana, sou muito viril. Muitas mulheres são, muitas. Eu coloquei essa armadura aos, aos 14 anos, quando meu pai morreu. Aí eu me coloquei como o homem da casa. Exatamente. Sempre tem, sabe, alguma, é, alguma raiz, né? Sempre tem alguma causa. E a causa, ela é a raiz. Né? Então, não olhe para o efeito, olha para a causa. Aonde tudo começou? Né? O que, que eu que que estou trazendo disso tudo? Como sinto falta de ser cuidada? Exatamente, gente, não adianta. A gente precisa disso, a gente precisa de descansar. Né? O feminino é esse relaxamento, é esse descanso, é essa entrega. Quando ela quer fazer tudo, dar conta de tudo, não vai dar, ela não vai dar conta, ela vai ficar muito cansada. Eu quero ser. Ana, a essência pode ser mudada? A essência é uma só. Né? A, a essência, gente, é o cerne, é a base, é daquilo que você foi feito, é o seio, é o eixo sabe ela é ela tá no centro o que pode ter acontecido é você ter saído da sua essência entende a essência ela não muda você volta para ela você pode se distanciar dela e tá atuando no lugar que não é seu sabe que não é tua essência né aquilo que que, que, que é que é o, o teu, a tua base e aí você tem que voltar para casa a gente fala sempre né vamos voltar para casa né vamos voltar para nossa essência né vamos voltar para aquilo que nós somos em natureza Ana, deixa a live salva, vou deixar, meu amor. A gente precisa de olhar a gente com mais amor, sabe? Com mais cuidado. Após um casamento frustrado e infantil, aprendi a ser muito masculina. Exatamente o que eu falo. Mulheres que passam por traumas, né? Que passam por experiências, elas, elas montam essa armadura e falam, não quero me relacionar mais, não quero é, é, ter mais ninguém porque eu não quero sofrer. Aí vem a autorresponsabilidade. O porquê que você atraiu esse relacionamento para você? Qual é a sua parte disso tudo? Né? Porque o relacionamento foi frustrado e foi infantil. A culpa não é só dele. A responsabilidade não é só dele. Qual é a sua parte disso tudo? Entende? Começa a crescer, a amadurecer. Para você não atrair um relacionamento assim. Muita gente fala, Ana, eu quero ter um bom esposo. Eu quero atrair uma, um bom marido. Então, seja essa boa mulher. Seja essa mulher madura. Para você atrair um relacionamento maduro. Porque eu só vou atrair, gente. É, a energia que eu estou emanando é que vai vir até mim. Aquilo que eu estou soltando para o universo é que, que eu vou receber, porque é dando que se recebe. Então eu preciso de me abrir para viver isso. E para isso eu preciso amadurecer. Né? Eu preciso de voltar. O povo já me chamando aqui, ó. Eu preciso de, de, de me curar, entende? Porque ninguém é vítima de nada. Né? Não, eu não sou vítima. Existe algo, algo que está enganchando ali. Existe algo em mim que eu atraí aquele acontecimento, aquele relacionamento, né? aquela traição, aquilo. Porque eu não sou coitada. Então eu preciso de ver a minha parte e assumir responsabilidade. Isso é a mulher amadurecer. E aí eu garanto pra você é, que quando a gente. Ela até já falou que, olha, que, ela, está, que ela conseguiu um ou outro casamento e ela tá bem, né? E meu esposo tá me elogiando. Isso é porque ela buscou esse amadurecimento, né? Essa espera ativa de crescimento. Ana, por que nos tornamos mulheres viris? Por causa de crenças, por inconsciente, por ideologia, por inconsciente coletivo, que você é contaminada né, por, por discursos, pela sociedade, por dores, pelas, que vem né, de, de padrão familiar também. 
que aí você vai ali só repetindo o padrão de maneira muito inconsciente, tá? Aprendendo com você, temos, temos que, muito que mudar. Ai, lindeza. Ana, faz uma live falando, falando como ser mais feminina, sendo mãe solo. Falo sim, faço, vou fazer. Se permita. Ana, e quando estamos em frequência diferente? Isso tem sido bem desafiador, eu sei como é que é. Né? Quando é, você vai e o marido não vem junto. Né? Você tá lá, você tá fazendo e ele ainda tá lá atrás, né? Começa a mudar. Comece a mostrar resultado. Comece a se transformar. É, conecta ele com outras pessoas, homens, que estão na frequência que você está né, atuando hoje. Manda ele mensagem, manda uma live de algum homem para ele ouvir. Sabe? E comece a se transformar. A partir do seu resultado, você vai, ter, você vai é, recrutar algum, algo dele. Né? Ele vai ver, opa, minha esposa está tá mudando. Então, deve ter algo bom nisso daí. Né? Porque foi assim que o meu esposo veio, quando ele viu a minha transformação, quando ele viu né, que eu estava ali ó, fazendo algo, ele, aí eu fui chamando ele também para esse lugar. Gente, a live está acabando, eu não falei nada ainda. Vocês estão loucas? Nem comecei a live. Ana, eu comecei a seguir você e estou amando. Ai, obrigada. Gente, como é que eu vou fazer com isso? Que eu nunca nem comecei, não falei nem o primeiro. Ana, ouvindo a sua live, acabei de perceber que me tornei o homem da casa. É isso, gente. Mas que bom que você percebeu e agora é hora de mudar. Né? Agora é hora de mudar o jogo. De ir para o teu lugar e chamar o teu esposo para assumir o lugar dele. Né? Ana, como não se deixar ser maltratada? Se posicionando. Né? Posicionando com amor. Porque o amor constrange. Sabe? É, a gente, não, você precisa amadurecer precisa de crescer, porque é, ninguém faz com você aquilo que você não permite que faça, e aí você fala, não, mas eu não quero ser maltratada, ninguém quer, mas existe algo em você que está atualizando para ele poder fazer isso, existe um passado que está sendo atualizado no seu presente, que está fazendo você aceitar esse tipo de relacionamento, ou que o outro faça isso com você, então o que, que eu preciso? Brigar com o outro, xingar o outro? Não, eu preciso mudar a mim mesmo. E a partir do momento que você começar a mudar, o outro vai mudar com você. Parece até uma coisa assim, mas começa, porque você não vai precisar mais de atualizar aquilo. Entende? Vai, algo vai ser mudado dentro de você. Começa tudo aqui, gente. Tudo aqui. Eu quero que o meu esposo... É, deixe o seu esposo tomar o lugar de provedor. E, e leva ele para esse lugar, tá, gente? Ana, depois da minha separação, vejo que preciso ser mais feminina. Quando tinha atitude de ser cuidada por ele, agia friamente. Exatamente. E sabiam que 93% dos relacionamentos acabam por despolarização, por cada um não estar tá ocupando o teu papel? Olha que loucura isso. E aí você acha que o amor acabou, aí você acha que não tem nada a ver um com o outro mais, aí você acha que você só precisa ocupar o teu lugar. E aí depois que acaba, você vê né, o quanto a gente precisava de, de voltar para isso. Ana, passei por quatro divórcios e já estava sem esperança de ter um relacionamento maduro. E escutando você há dias, há um mês encontrei um príncipe. Estou vivendo um relacionamento que nem acreditava. Que lindo, Estela! É sobre isso, gente. Ana, tira foto e coloca nos stories. De quê? Ai, Jesus, o que, é que eu falei? A roupa toda linda. Obrigada, meu amor. A live ficará salva, sim. Também quero... Ah, vou fazer, né? De mãe. Porque a maioria das pessoas são assim, né? Da, a gente tem muita mãe é, que tá cuidando do filho e tem que ocupar esse lugar. Né? Gente, mas você não consegue ser mãe e pai. A energia masculina mesmo, a referência masculina... Se você quiser dar essa referência masculina sendo mulher, você vai dar ela distorcida pro seu filho. Então, precisa colocar alguém ali para ser essa figura masculina, essa referência masculina. Ou um avô, ou um tio, ou um professor de jiu-jitsu, coloca ele ali no judô, sabe? Começa, coloca seu filho em lugares que ele vai é, acessar essa energia masculina que não é sua, que você não vai ter como dar. Senão, você vai dar ela distorcida, tá? Não tem como. Laide, ai, manda para ele. Meu esposo está percebendo e ele está mudando, que lindo. Ana, até doente, que ele começava a fazer carinho e eu não queria. É, a gente se fecha, né? Ana, sou muito independente, mãe solteira, tenho dificuldade em me relacionar. Exatamente. Por quê? Falta o feminino. O feminino é relacionamento. O feminino é essa abertura né, de entrega para poder viver. Então, falta isso. 
Gente, eu vou, não consegui nem começar. Todo mundo mandou fazer uma de noite, fazer uma manhã. Até meu marido está gostando de te ouvir. Ai, que linda. Ontem, eu contei com uma menina ontem, né? Uma mulher, que ela falou que foi o marido que me levou. Que me mostrou pra ela. E aí, ontem, eu encontrei com ela aqui em Alphaville. Ela ligou pro marido de, de vídeo pra falar que tava do meu lado. O marido, ah, você escuta ela. Gente, foi muito legal. Deixa eu falar aqui. Eu vou falar seis agora e depois eu falo as outras seis, tá? E, e aí, depois eu tenho que responder. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta pra responder. Né? Ana, quando o marido é parado Ah, eu tenho que, vou fazer uma live disso, gente Como a gente ativa a masculinidade Eu já fiz uma live sobre isso Como ativar a masculinidade do esposo Tá aí, tá aí pra trás, eu acho Ou então deve estar na plataforma, a gente já ter subido pra lá né? Tá lindo essas vestes Ai, gente, eu já tô de vestido né? Eu amo Então vamos lá, gente A mulher, pra ela poder estar tá exercendo a sua feminilidade, eu vou falar aqui algumas coisas que são primordiais. Ana, mas é difícil me conectar com isso. Eu sei, mas traga só consciência. Então, se você não está vendo você neste lugar, porque algo precisa de mudar. Atitudes suas precisam de mudar. A maneira como você olha para a vida né, precisa de mudar. Então, primeiro, ter fé e confiar em Deus. Ana, eu não tenho muita fé, eu não confio em Deus. Gente, a gente só consegue se render aquilo que a gente confia. Eu só consigo me entregar para aquilo que eu realmente confio. Então, eu nunca vou me abrir e me revelar para alguém para que eu não confie, que eu não tenho ali né, aquela segurança. Então, muita gente não se rende a Deus, não se entrega porque ainda não confia. Comece a estreitar o seu relacionamento. Comece a aumentar a tua fé e a confiar para você ir para esse lugar né, de total rendição, de total submissão. E saber, gente, que ele, ele é que vai na frente. Entende? Eu sei que é difícil né, de confiar 100%, de falar, olha, tá tudo ruim, mas eu confio em Deus. A mulher virtuosa, ela tem essa confiança. Ela sabe que pode estar tá tudo desmoronando, mas é, ela confia em Deus. E ela sabe que Ele é bom e que tudo vai cooperar para o bem no final. Então ela consegue dar essa estrutura para tua casa, para o teu marido, para tua família. Ela é, ela é essa coluna, porque por mais difícil que esteja, ela tem fé e ela confia. Ana, mas eu não consigo estar tá neste lugar. Então busque esse lugar com todas as suas forças. Comece a aumentar as suas orações. Comece realmente a se render, a falar: Deus, eu preciso de aumentar minha fé. Eu preciso de confiar mais. Eu preciso de entregar mais. Para de querer dar conta e querer ter o controle de todas as coisas. Começa a confiar. E quanto é difícil viver na dependência de Deus. O quanto é difícil, gente, de viver realmente confiando e entregando. Sabe? Busque este lugar. É, para você conseguir ser essa mulher, tá? Segundo, leveza. Mulher, se você não é leve, se você não tem um sorriso no rosto, se você não, não, não é essa presença agradável, busque ser. Ai, Ana, mas eu fico sempre irritada, sempre cansada, eu tô, eu tô sobrecarregada, eu não consigo ser leve porque eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Como que eu busco isso? Primeiro, começa a sorrir sem querer sorrir. Ana, mas é muito difícil. Começa, vai por mim. Ana, tá difícil hoje. Faz assim, ó. Começa a sorrir mesmo sem querer. Fala, gente, a Ana me falou que eu preciso sempre estar... Tá uma leveza e um sorriso. O que que tá me tirando essa leveza? O que que tá me tirando a alegria da minha vida? Esse estado de felicidade. E aí começa a anotar. Olha, é, é, o medo de não dar conta. O que que tá me tirando tudo? Você vai ver que tudo você vai buscar no primeiro. Lá em Deus. Né? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você precisa dessa leveza. Tá? Por favor, busque isso. Gente, ninguém dá conta de mulher reclamona, de mulher agressiva, de mulher com cara fechada, sabe? Aquela mulher que você chega perto, parece que ela, ela é ríspida, né? Ela é seca, ou então tá sempre ali, muito objetiva, muito prática. Você não consegue relaxar na presença dela, você não consegue, né? Você não tem ali uma, uma coisa gostosa, entende? Então busque isso, seja essa mulher que leva leveza para os lugares. Outra, saiba ser paciente. Ah, isso é tão difícil. Desenvolver a virtude da paciência. Principalmente no relacionamento. Né? Porque você não tem paciência nem com seu marido. Nem com seus filhos. Sabe aquela mulher sempre ansiosa? Que quer fazer tudo sozinha. Que não, que não espera o outro fazer. Que vai lá e faz na frente. Gente, ative essa paciência. Peça a Deus. Deus, por favor, me ajuda. Eu preciso ser mais paciente. Eu preciso aprender a esperar. 
entende? Essa espera de, dessa entrega. A, a, desenvolva essa virtude da paciência. E tem pessoas que chegam na nossa vida só para poder fazer a gente desenvolver essa, essa virtude. Respira. Ai, eu vou ser mais paciente, pai. Me ajuda. Deixa, desenvolva isso. Segundo, a próxima, não fale muito de si. Não seja essa mulher que se vangloria o tempo todo. Né? Essa mulher que quer validação o tempo todo. Comece a elogiar as pessoas. Comece a profetizar na vida de outras pessoas. Né? Comece a estar ali. É, o vetor do amor, gente, ele é para fora. Né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Essa mulher que fica muito voltada para si, que fala muito só de você, que quer muitos holofotes só para si. Né? O tempo todo ali, ó, querendo validação, querendo elogio, querendo é, 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 o, a, o palco né? o tempo todo. Então, começa a voltar isso para fora. Né? Começa a olhar mais para as pessoas, a elogiar. Tem mulheres que não conseguem elogiar que tem dificuldade né, em elogiar outras pessoas, em ajudar outras pessoas. Então, começa a ir para esse lugar. Ana, mas eu tenho dificuldade. Mas elogia. Aquilo que você achou bonito, até sem querer, vai lá e fala, nossa, está tá linda hoje. Está né? tão bonita hoje. Elogia as pessoas. Esteja ali mais com esse olhar para a vida. Entende? Em atender a vida. E não querer que a vida te atenda. Né? E não querer que o vetor seja para você. Coloque o vetor para fora. Né? Volta esse, esse olhar para fora. E outra, faça a questão de manter um certo mistério. Ah, isso é para todas as mulheres, tá? É, não se revele. Sempre deixe um gostinho de quero mais, sabe? Não seja uma mulher muito expansiva, que chega falando alto, né? contando, falando tudo. Comece a manter mais algo. Fique, seja mais discreta. Seja mais reservada. Né? Pare de querer, ó, querer né? Se, sempre estar tá ali... Volta mais. Gente, a mulher, ela precisa de ativar esse mistério, né? Essa, essa, esse algo que fica subentendido, né? Sempre tem essa habilidade de, de ir embora e deixar um gostinho de quero mais. E deixar algo, eu tenho que trabalhar muito isso em mim. Porque eu sou muito assim, né? Eu quero sempre ajudar, sempre estar disponível e tudo. Mas a gente não pode tão, tanto ser assim, sabe, principalmente em relacionamento, e até mulheres casadas também com seu marido, né, deixa ele com gostinho, sabe, deixa ele com saudade, deixa ali algo que ele vai querer voltar correndo para casa para poder te ver, mantém um pouco esse mistério, sabe, fala, amor, eu quero te falar algo, mas de noite eu falo, sabe, assim, deixa ele com essa coisa, porque esse mistério feminino, ele é muito poderoso, é ele que atrai, é ele que ativa, né, essa atratividade, esse magnetismo do feminino natural de ser mulher, né, gente, tem, tem, tem um monte aqui, seja mais receptiva, né, mais aberta para a vida e não fique tão fechada, não retém muito as coisas com você, sabe, fique mais, é... Nesse lugar de aceitar ajuda, sabe? Mais receptiva, mais é, sem querer dar conta de tudo sozinha, entende? Ou então até mesmo peça ajuda para alguém. Isso é muito, muito valioso, mas muitas mulheres não pedem, querem fazer sozinha, acham que vai incomodar ou quer mostrar ali que dá conta. Nesse lugar de receptividade, ele é muito maravilhoso para nós mulheres. E ele vai trabalhando o seu feminino, sabe? De pedir ajuda, de estar naquele lugar de receber. Muitas mulheres recebem elogio e não aceitam. Fala, não, que isso? Né? Hoje, hoje em dia eu aceito. Todo mundo, muita gente me elogiou aí, ó. Ana, está bonita. Ai, gente, muito obrigada. Né? Todo mundo fala dessa cor rosa. Obrigada mesmo, fico feliz. Ou então eu sempre falo, nós somos. Né? Você está tão linda, Ana. Nós somos lindas. Né? Traz a outra também ali. Mas não fala, ah, que isso, gente, não sou nada. Entende? Aprenda a receber. Né? Aprenda a estar aberta para poder receber... E, e tá nesse lugar mesmo, né, de receptividade. E a receptividade não é só receber, mas muitas vezes receber e transformar aquilo em algo melhor e devolver para o mundo. Né? Quando eu recebo um elogio, eu agradeço e eu devolvo também, falo, você também tá linda. Né? Nós somos lindas, nós somos luz. Né? Você também é. E devolve aquilo melhor também. Aceita, recebe, transforma e devolve para o mundo melhor. Né? Isso sim é ser receptiva. Tá? Não é também só é, não só ficar, entendeu? Com a gente. Nossa, vou buscar essa live. <risos> Ai, gente, estou aqui terminando de ler o seu livro. Ai, que linda! 
ter fé e confiar em Deus, exatamente. Aumenta a tua fé, né? É, os filhos, as filhas são movidas pela fé. A gente não tem como agradar a Deus sem fé, sem confiar naquilo que os nossos olhos ainda não veem. Né? Sem querer estar tá tudo ali, ó. É, é ser igual São Tomé, só acredito vendo, só faço se eu tiver no controle. Né? Começa a entregar mais, desapega, confia mais. Fala, Deus, eu quero viver na sua dependência. Eu quero experimentar e confiar em Ti. Né? E aí estejam preparadas realmente para desapegar, para poder confiar, viver na obediência. Né? A mim, ele estará aqui o tempo todo, exatamente. Juntas somos mais fortes. Eu sou sempre essa que está esgotada. Precisa descansar, precisa relaxar, precisa né, de algo. Gente, tem, um, tem algo que, 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 que ative a sua energia vital, sabe? Tenha algo que, que faça, que realmente te dê ali um, uma, um, um encantamento, um contentamento com a vida. E a maioria das vezes, para o feminino, é algo com as suas próprias mãos. Faça um artesanato, mexa com a terra, plante, né? mexa ali com as flores, vai dançar. Dançar é muito bom. Hoje, a, o, o, não foi hoje não, esses dias eu mandei lá na pílula das minhas alunas que era para poder dançar. Eu fiz um grupo, gente, um grupo de, de aqui, o um grupo mesmo, de mulheres femininas. O link está na minha bio. Eu vou dar algumas aulas dessa ativação de feminilidade lá dentro. Porque aqui fica muito aberto, né? Então, se você realmente tem interesse em ativar essa feminilidade, entra nesse grupo. Tá um grupo fechado, não tem falazada, viu? Eu vou só mandar ali o link das aulas pra gente poder fazer juntas no Zoom. Tá? Vai ser aulas mais fechadas. Tá lá na minha bio. Se você for lá, vai ter assim, grupo exclusivo Ana Luquine. Pode entrar, viu? Nós que definimos a frequência do nosso lar, exatamente, Joyce. Nós somos né, esse termômetro. Nós somos a alma da nossa casa. Meu filho e meu marido busca muito a minha paciência e eu não tenho. Gente, isso é uma das virtudes mais desafiadoras de nós mulheres, é, de nós mulheres desenvolver, tá? Ter paciência é uma virtude, exatamente. Exatamente. Leveza e paciência. É tudo que a mulher precisa, né? Um sorriso no rosto. E o tanto que as mulheres né, assim, falam isso comigo, eu sei disso. Sabe, o quanto é gostoso ficar perto de uma mulher que ela é leve, que ela é alegre. E o quanto é desafiador ficar perto de mulher rabugenta, sabe? Ai, mulher que vê cri, cri em tudo, que reclama, que chega perto de você já pra falar mal dos outros. Ou pra ficar ali, né, é, o tempo todo remoendo. Gente, ninguém dá conta. Ai, que linda. Obrigada, meu amor. Eu também tenho que aprender a ser mais misteriosa. Gente, por favor, isso é muito forte. Adorei essa, ativar a curiosidade, exatamente, ativar o mistério. É cansativo querer fazer tudo sozinha, muito. Ai, meu pai, tá aqui na live. Ana, estou como sempre ligado nas suas lives, ótima palestra, meu pai é maravilhoso demais. Ei, pai, vença. Eu carrego tudo nas costas, tá vendo? Eu sei como é que é isso, gente, não é fácil não. Aprende a receber. E eu já tive, eu vejo várias mulheres assim, várias, que quer carregar tudo sozinha, sabe? Eu já conto vários casos aqui na plataforma, quando eu via mulheres assim, eu ia conversar, né? Tinha uma amiga minha que trabalhava aqui, e ela carregava um monte de coisa todos os dias. Teve um dia que ela chegou carregando umas três caixas, e o e um homem pediu para poder ajudar. E o homem chegou e ofereceu, falou aqui, deixa eu te ajudar. Ela, não, não, pode deixar, eu dou conta aqui. Obrigada, obrigada. E ela lá morrendo, mesmo se não tivesse morrendo. O que, que custa aceitar ajuda? Né? Por que, que ela não fala, nossa, muito obrigada. Obrigada pela gentileza. E aí entrega a caixa para o homem e deixa o masculino carregar. E ela vai atrás e depois agradece. Fala, muito obrigada, você me ajudou bastante. Gente, o homem vai se sentir super útil em estar tá fazendo aquilo. E ela vai estar tá ali ocupando o papel dela. Né? De agradecer, de deixar o, o, o mundo melhor, de ser mais leve, de ficar menos cansada para poder exalar mais essa leveza, essa alegria. Cada um ocupando ali o seu papel. Eu não sei por que muitas mulheres querem dar conta de tudo, sabe? Quer carregar o pesado, quer mostrar, quer provar o que pra quem. Né? Mas isso é muito inconsciente, sabe? Isso é muito inconsciente. Que live! Quero mais e mais. Ai, Camila, obrigada. Seja bem-vinda, meu amor. Aprender a palavra é primordial, exatamente. Desapegar. 
Gratidão, Ana. Gente, vamos fazer um print dessa live maravilhosa? Amo dançar e plantas. Exatamente. Não se vanglorie, ser discreta, ser receptiva, misteriosa, paciência, leveza. Exatamente. Viver na obediência. Vocês pegaram todos os códigos, né? Ana, quando começa? Quando começa o quê, gente? Ai, Jesus, que não sei. Já tá, eu falo, né? E depois não lembro. Que eu tô lendo as, as perguntas aqui depois. Gente, vamos fazer um print? Manda essa live pra todas as mulheres que precisam ativar a sua identidade feminina. Manda pra todo mundo. Posta agora e fala. Mulheres, assistam. Pra poder é, serem mais mulheres. Né? Que o mundo precisa. Que a gente ocupe mais o nosso papel. Né? Que a gente ocupe mais o nosso lugar. Vamos fazer um print? Foi? Ai, gente, amo vocês. Amo vocês, amo vocês. Vou fazer... Amanhã eu termino essa live, tá? Com as outras. Ensino meus filhos a carregarem sacolas. Que lindo. A gente não quer passar a fragilidade e acaba se dando mal. Exatamente. Sendo que é quando nós somos frágeis que a gente recruta o melhor do homem. né? Que a gente deixa ele ocupar o papel dele. E para de ocupar esse lugar. Eu sou ligada no 220. O Mari, Mari Vania, Mari, eu também, eu também sou, preocupa não, mas eu aprendi a resgatar a minha feminilidade, né? Eu sou essa mulher também, que sou, gosto de, né? Sou muito ativa, gosto de fazer as coisas acontecerem, mas eu consegui ir para esse lugar de resgate da minha essência. Então, não tem problema você ser essa mulher mais, né? Assim, que gosta de fazer as coisas e tudo, só, não, só resgata a tua essência sabe você não precisa de é, é, tirar isso mas você precisa de fortalecer o seu feminino só fortalece a tua essência e continua porque né tem muitas mulheres que falam nossa Ana mas eu, eu tenho isso né de querer fazer e tudo tá ruim não não é ruim pelo contrário né você consegue ali fazer muitas coisas deixar né deixar colocar as coisas em movimento e isso é muito bom mas não deixa de ser mulher né não vai para um lugar muito ríspido muito viril sabe muito é controlado Dor, não tem problema você ser assim e vai voltando também tem o seu momento de relaxamento de respiro tá é o nosso machinho exatamente já passou tão gente passou muito rápido live cheia de sabedoria obrigada meu amor meu irmão me mandou sua palestra no youtube e acredita que coloquei um pouco em prática o que você ensinou e o homem ser homem, muita coisa já mudou. A Carol, gente, muda mesmo. É impressionante. Quando a gente vai para o nosso lugar, o homem começa a ser mais homem. É impressionante isso. Assim. É porque é energia, né? Tudo é energia. Não tem jeito. Gratidão, Ana. Obrigada, meus amores. Amanhã eu volto, tá? Linda, como sempre. Todas nós. Obrigada. Gratidão pela sua vida. Obrigada. Gente, amo vocês. Preciso descobrir a minha identidade. A essência de mulher é incrível. Vamos voltar para nossa essência, né, gente? Já passou da hora. Tamo voltando, tamo voltando. Tarde repleta de aprendizado. Be gente, nossa, 7 e 10. 5 e 10. 17 e 10. Beijo, meus amores. Amo vocês. A live vai ficar salva. Tá? Eu acho que em 24 horas, que depois a gente vai subir ela para a plataforma. Mas assistam, manda para as pessoas, compartilha com as amigas. Aqui, ó, tenho compartilhado com a sobrinha, com a filha, com a irmã, com as amigas. Que lindo! Quem falou isso foi a Fabiola. Que lindo, Fabiola. Você é luz, te amo, Ana. Ai, gente, também amo vocês. Amo estar tá aqui. Sou sua maior fã. Ai, sua linda. Depois eu quero conhecer vocês, hein, de perto. Beijos, gratidão. Obrigada, gente. Amo vocês. Tô ansiosa para a aula de amanhã. As minhas alunas. Amanhã a gente começa a, a próxima tríade, né? Tríade profissional. Vai ser muito forte também. As minhas alunas estão aí, ó. Firme e forte. Tô te seguindo no YouTube também. O YouTube tem muita aula minha lá, né? Tem muita aula também. Beijo, meus amores. Amo vocês. Beijo, beijo. E até amanhã. Até amanhã. Eu tô aqui sempre, né, gente? Até amanhã. Amo vocês. Beijo.